ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే బేసిక్ డెఫినేషన్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కైనమాటిక్స్ లైక్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ స్పీడ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ ఇన్స్టాంటినియస్ యాక్సలరేషన్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నిటికీ మీనింగ్ ఏంటో చూసాం బట్ టుడే సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ వెన్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అసలు ఎప్పుడు ఈ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేస్తాము అనే ఒక క్వశ్చన్కి మనకు ఆన్సర్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ యూ క్యాన్ లుక్ అట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ రైట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్ దీస్ వే ఆర్ ఇన్ దీస్ వే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆర్ ఇన్ ఇన్క్లైండ్ వే ఇన్క్లైండ్ వే సో ఇఫ్ ఐ ప్రొజెక్టెడ్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ ప్రొజెక్టెడ్ ఇట్ ఓకే జస్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఏం అడిగి కొంచెం వివరాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటారు ఇప్పుడు జరిగిన ఈ మోషన్ గురించి మేబీ విల్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ ఇట్స్ యాక్సలరేషన్ అస్ అ టైమ్ టేకన్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆర్ వాట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ గెట్ సో టు అండర్స్టాండ్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఇది ఎలాంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి అనేది మనకు అర్థం కావాలి సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం యాక్సలరేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే యూనిఫామ్ యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనుకోండి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ వి హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లెట్ అస్ సీ దిస్ సపోజ్ అట్ ఎ టైమ్ టి ఈక్వల్స్ టు జీరో అట్ ఎ టైమ్ టి ఈక్వల్స్ జీరో ద బాడీ హ్యాస్ సమ్ మోషన్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ u with the velocity of u and after some time t seconds after some time t seconds now here t is not zero t is not zero t is some t seconds so that may be whatever t seconds what is its velocity it is going to be taken as a v v how we can say t is zero ee vehicle ekkado journey start ayindi nee kalla mundu nu chustunnappudu aa vehicle kunde velocity u ante initial ga nu chustunnappudu aa body kunde oka velocity vachesi u appudu time just nee point of view lo aa vehicle ki journey start ayindi appude ani anukuntunnao that's why you are taking time is zero time is zero and by that time it is having its velocity u and what about after uh, t seconds its velocity is v is increased increased so it has taken some time t and it has traveled some displacement right it it has traveled some displacement konda mu ayindi and with how much change of velocity how much rate of change of velocity it is traveling it is continuing its journey that is mentioned as a a a means with some acceleration with some acceleration that vehicle is moving that vehicle is moving getting so this is the situation this is the situation what uh, we are going to get the kinematic equations so if you want to know if you want to know how these derivations will be deriving right so the uh, situation manaku first of all adi teliyali ante anduku sambandhina basic definitions gurtundali basic definitions gurtundali what are the basic definitions first of all if you take it what is the acceleration what is the acceleration acceleration equals to rate of change of velocity na dv by dt right so the, to get the equations we have two methods this is the first method that is by using calculus by using calculus the first one acceleration equals to dv by dt if i want v just you send this side 
a into dt a into dt equals to dv integrate on both sides integrate on both sides integration of a into dt equals integration of dv what are the limits what are the limits ikkada v velocity ki integration chestunnam ikkada dt deniki undi time kada time ki manam integrate chestunnam a is constant ani cheppam kada a is constant so constant value integrate chese tappudu bayatiki teesechu a integration of dt equals to integration of dv what are the limits what are the limits from where to where we are integrating you can look at this picture man anukunna already ekkad nunchi ekkad start avutundi endi time enta initial ga initial to final limits anamata initial to final ala limits ni manam identify chestam initially time enta t equal 0 final time enta t alage velocity ki initially initial it is a u final it is v it is v so after integration after integration what you are going to get it what you are going to get it so here we can understand one thing if you want to uh, know the integration of integration of x to the power of n achin ankonde x to the power of n what is the formula what is the formula you are going to write x to the power of n plus 1 by n plus 1 this we are going to write it ikkada nothing is there only dt is there before that before that the multiplication just it is multiplied by the one and kocha ante x to the power of n unte idi oka vela em ledante manam x to the power of 0 vachesi 1 ani manaku telusu leda integration chesta padu akada em ledu 1 undi ankunte one place lo em raskochu ikkada adhe cheptunanu 1 into dv 1 into dv aa one place lo em raskochu x to the power of 0 integration of x to the power of 0 that equals what will come x to the power of 0 plus 1 by 0 plus 1 because n plus 1 by n plus 1 then what you are going to get x to the power of 1 by 1 ante integration of x naught is equals to you are going to get x naught ante enti malli actually it is the 1 apudu em vastundi x vastundi alaga integration chesin tarvata integration chesin tarvata integrate with, with respect to what dx dx so idi idi chesina appudu ala vachestundi then alage ikkada em undi integration of dt what can i write it will come t how it has come t x there now what are the limits 0 to t and what about uh, velocity the same it is v and initial u final v right so upper limit minus lower limit integrate chesin tarvata upper limit tho ee function lo ok sari substitute cheyali lower limit tho kuda ok sari substitute cheyali t place lo ok sari upper limit t minus t place lo lower limit 0 equals to upper limit v minus u v minus u so if you want write it after simplification what you will get v equals to minus u ni udal teesukoste em vastundi u plus at v equals u plus at this is the equation first kinematic equation what we can get so this is the first one this is the first one relations with so, this is the derivation of the derivation. 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 This is the derivation dv by dt chesthe vachindho alage second one kuda velocity equals to em rasthamu rate of change of displacement ds by dt you are going to get ds by dt again get it v into dt equals to ds integrate on both sides with the limits for the same relation right 
ఇక్కడ ఏ రిలేషన్ అనుకొని మనం చేస్తున్నామో ఆ రిలేషన్కే ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాము అంటే లిమిట్స్ అక్కడ టైంకి ఏమొచ్చిందో ఇక్కడ కూడా టైంకి అలాగే వస్తుంది ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి దట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది ఇనీషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ దట్ రిలేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ రైట్ సో నవ్ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ ద లిమిట్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ టీ ఈక్వల్స్ జీరో అండ్ ఇట్ ఈస్ ద టీ ఫైనల్ రైట్ సో వాట్ అబౌట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ జస్ట్ ఇఫ్ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ జరుగుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ నాట్ టు ఎక్స్ అనుకుంటా ఇనీషియలీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ నాట్ అనుకోండి ఇలా అనుకుంటా దెన్ వాట్ విల్ కమ్ వాట్ విల్ కమ్ వీ ఇన్ టు జస్ట్ లెట్ మీ టేక్ వీ యాజ్ అ జస్ట్ అవుట్ సైడ్ అండ్ సారీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీ వీ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్ రైట్ టు టేక్ అవుట్ సైడ్ వీ వీ నో రిలేషన్ వీ ఈక్వల్ సి ప్లస్ ఏటీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యు ప్లస్ ఏటీ యు ప్లస్ ఏటీ ఇంటూ డిటి టైమ్ టి ఈక్వల్స్ టు జీరో టు టీ లిమిట్స్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎస్ అదే రూల్ మళ్ళీ వన్ ఉంది అనుకుంటున్నాం ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ జీరో అనుకుంటాము డిఎస్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ లిమిట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై రైట్ సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యు ఇంటు డిటి ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏటి ఇంటు డిటి అడిషన్ రైట్ అడిషన్ రూల్లో ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎస్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అండ్ ఎక్స్ ఆర్ దే దెన్ యు ప్లస్ డిటి చేసినప్పుడు టైం వచ్చేసి జీరో టు టీనే ఎక్కడ కూడా జీరో టు టీని సో ఇక్కడ నుంచి యు ఇన్ యు తర్వాత ఇంకేం వచ్చేస్తుంది ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ ఇంటూ టీ వచ్చేస్తుంది యు ఇన్ టు యు ఇన్ టు వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ టీ జీరో టు టీ ప్లస్ ఏ బయట తీసిన తర్వాత ఇక్కడ టీ ఉంది మళ్ళీ అదే రూల్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ టీ ఆల్రెడీ పవర్ ఏమున్నట్టు వన్ ఉంది సో వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ వన్ అని అనుకొని ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ జీరో అనుకోవడం వేరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ పవర్ వన్ వన్ ఉండడం వేరు ఏని కామన్ తీసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం టీ స్క్వార్ రైట్ టీ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ స్క్వేర్ బై టూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ జీరో టు టీ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బికాస్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సో హియర్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ యు ఇన్ టు టీ ప్లస్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఎయిట్ అప్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏ ఇన్ టు టీ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ ఇక్కడ టీ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది జీరో జీరో బై సంథింగ్ జస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్లీ జీరో దట్ ఈస్ ఏ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ యూటీ ప్లస్ ఏ టీ స్క్వేర్ హాఫ్ a t square half a t square so this is the displacement this is a displacement covered after t time after t time getting it so this is the second kinematic equation right what is this x not dinni malla manam ela chadi untam ante s equals to ut plus half a t square ani kuda generally ఒక ఈక్వేషన్ చదువు ఉంటాం ఈ ఈక్వేషన్కి ఇక్కడికి ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉంది ఏమొస్తుంది అనే విషయము మనం ఇంకొక మెథడ్లో ఇంకో మెథడ్లో గ్రాఫికల్ మెథడ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను అది క్లారిటీగా చెప్తాను ఇక్కడ కూడా మీరు ఆలోచించండి అంతవరకు జస్ట్ వై వీ హ్యావ్ టేకన్ ఎక్స్ నాట్ అని ఇప్పుడు ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేసాము టూ ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేసాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాం థర్డ్ వన్ కూడా అలాంటిదే యాక్సలరేషన్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటున్నాం డివి బై డిటి బట్ చైన్ రూల్ అనేది యూజ్ చేసి చైన్ రూల్ అనేది యూజ్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్లో మనం దాన్ని ఒకలా రాస్తాం ఎలా రాస్తున్నాము అంటే డివి బై డిటిని డివి బై డిఎక్స్ సారీ ఇట్లాగే రాస్తాను నేను డిఎక్స్ బై డిఎక్స్ రాద్దాం డిఎక్స్ బై డిఎక్స్ 
దీన్ని నేను నా కన్వీనియంట్ కోసం ఎలా రాస్తున్నాను అంటే ఇట్స్ ఫర్ మై కన్వీనియన్స్ అంటే నా కన్వీనియన్స్ నా పర్సనల్ కన్వీనియన్స్ కాదు అక్కడ మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ రావడం కోసం డివి బై ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ రాస్తున్న డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి ఒకవేళ మళ్ళీ డిఎక్స్ డిఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ అదే వాల్యూ డివి బై డిటీనే ఉంటుంది లేదా ఇక్కడ డిఎక్స్ డిఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేసినా మళ్ళీ డివి బై డిటీనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది డివి బై డిఎక్స్ అలాగే ఉంది ఓకే నో ప్రాబ్లం డిఎక్స్ బై డిటి డిఎక్స్ బై డిటి ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా ఎస్ తీసుకున్నా అది డిస్ప్లేస్మెంట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఏ ఈక్వల్స్ ఈ రిలేషన్ వస్తుంది ఏ ఈక్వల్స్ డిఎక్స్ బై డిటి నేమ్ రాయచ్చు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ వెలాసిటీ సో యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ డివి బై డిఎక్స్ ఇన్ టు యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అ వి నవ్ యుఆర్ రైటింగ్ ఏ ఇన్ టు డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇన్ టు డివి ఏ ఇన్ టు డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇన్ టు డివి రైట్ సో అగైన్ ఇంతకుముందు ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ ఎలా చేస్తూ వచ్చామో అలాంటి ఫామ్లోకి ఇది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనము వాల్యూస్ ఏం వచ్చేస్తుంది వి వాల్యూకి ఏం వచ్చేస్తుంది డిఎక్స్ వాల్యూస్ ఏం వచ్చేస్తుంది లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం లిమిట్స్ ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దీస్ రిలేషన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద లిమిట్స్ ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వి మీన్ యూ వాల్యూ u to vn so then uh, how you will get it a value constant beta this is acceleration constant acceleration then dx is to num x nothing one one will be there so what will come x will come x into that's now direct the limits apply is x minus x not equals to v undi kabatti em ochestundi v square by 2 ante v square by టూలో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ వచ్చేస్తుంది దెన్ టూ ఈజ్ అ కామన్ రైట్ ఎల్సిఎం టూ కామన్ తీసేస్తే వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ టూ ఇన్ టూ ఇక్కడేమో వి స్క్వార్ మైనస్ యూ స్క్వార్ ఈక్వల్స్ టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ డే ఎక్స్ నాట్ సో దీన్ని మనకు ఆల్రెడీ నోన్ అంటే చాలా వరకు ఫెమిలియర్గా ఉన్న వేరే ఫామ్లో రాస్తే v స్క్వార్ మైనస్ యూ స్క్వార్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఏఎస్ అని రాసి ఉంటాం టూ ఏఎస్ అని రాసి ఉంటాం అయితే ఇది ఈ ఫామ్లో రా రాయలేదు మనం ఇంకా అడిషనల్ ఇంక ఎక్కువ ఫామ్లో వచ్చింది ఏంటి టూ ఏఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ వచ్చింది ఈ ఫామ్లో కూడా మళ్ళీ ఎక్స్ నాట్ టర్మ్ ఎందుకు వచ్చింది ఎక్స్ నాట్ టర్మ్ ఎందుకు వచ్చింది దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి సో వీ విల్ సీ దట్ ఇన్ ద కంటిన్యూస్ వీడియోస్ ఓకే ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూస్తాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ డెరివేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమి ఇమాజిన్ చేసుకున్నామో ఆ కండిషన్లోకి మాత్రమే ఈక్వేషన్స్ వాలిడ్ అవుతాయి అక్కడ చేసిన ఒక్క అజంప్షన్ ఏంటి అంటే యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎవ్రీ సెకండ్కి సేమ్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అనే పాయింట్ మాత్రం స్ట్రాంగ్గా అర్థం అవ్వాలి రైట్ దీస్ ఆర్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ అనదర్ మెథడ్లో మనం ఇదే త్రీ ఈక్వేషన్స్ మళ్ళీ చేస్తాం గ్రాఫికల్ మెథడ్లో చేసిన తర్వాత ఇంకొక ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ కనిపించని నాలుగో ఈక్వేషన్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఈక్వేషన్స్ కనిపించేవైతే కనిపించని ఆ నాలుగో ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉన్నది అది ఏంటని మళ్ళీ మాట్లాడదాం అది ఎంత సెకండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దీస్ సెకండ్ మెథడ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ